晚上吃点什么？你们在看看我。哎，这么晚了，怎么还亮着灯呢？是不是有人加班呢？啊，可能是有些部门的人项目还没完成吧。这样，你先下楼，啊，我看看去。嗯，好，那我先上车等你，嗯、快点啊。嗯。我了，哎，怎么是你呀、啊？啊，你在这里干什么？是你，哎，我还想问你，你怎么在这儿呢？我呀，我就在这里上班呢。你在这儿上班？嗯，那咱们俩是同事了。嗯，是啊。那你帮我一个忙吧，把这个箱子挪过来，这个箱子挪过去。行。好，帮你干活。谢了啊。好嘞。好。哎，快点，这边。这人，到我家。这么晚还没下班啊？我呢，看到这屋里亮着灯的，心想着过来看看。哎，你在这里干什么呢？哎呀，说来话长。哟，那，那就说说看。哎，我呢，刚进这个公司，之前呢遇到了一个叫傅以泽的人。我跟他有点过节，没想到我这一进公司就碰见他了，他还是我的领导，你说我倒霉不倒霉？这么久还不下来？让我二十四小时内把这个东西整理好。嗯，不错啊，有志气啊。那聊什么呀？聊得那么开心。哎，你怎么上来了？我怎么不能上来？我丈夫快失踪一个小时了，我能不上来找他吗？啊，你好，我是顶峰的总经理，我叫张黎黎。张黎黎。你是，他是顶峰的创始人，也是这个公司的董事长四肖汉先生。怎么不敢说话了？啊，没有，我就是头有点晕。哎，都这么晚了还不回去啊？还想在这儿跟小女孩聊天？你叫陈凌云，是不是？嗯，我算是把你记住了，你很不错啊。哦、啊，对了，跟傅以泽那臭小子打赌，你可不能输，记清楚了。放心吧，保证完成任务。嗯，忙吧。三小时四十六分三十三秒，你要的文件归档完成了，这是归档记录。该你了。该我什么呀？我要你亲口承认，我有资格待在顶峰
三条，念给我听听。禀赋员工应维持企业形象，上班时间妆容整洁，服装工整。你看你这样子，邋里邋遢的，不是蝙蝠。我回家好好的给我反省一天，明天再回来报告。你，等你有个员工的模样再回来，滚不滚啊？滚不滚？滚就滚。不对，是走就走。滚！林云，他是谁啊？顶峰的法务特助。走吧。嗯、最近那两个小子有什么动静、啊？张总，副总最近和地姐走动频繁。地姐。难道剧也插手了？听地姐内部人说，周可可专门请人来负责和天都项目合作，是吗？那你有没有查到他们合作的条件？他们捂得紧，不知道有什么条件。那现在天都世纪城项目的核心团队都有谁呀、啊？听说重要的事都是由副总和司总自己把握着。就是最近带了一个法务特助，分配的事情还挺多。法务特助？嗯。谁呀、啊？张总，您稍等一下。张总，这是他的资料。这是澳洲空运来的雪花牛排，相当的新鲜，你尝尝看。啊，张总，您今天叫我来是有什么事吗？怎么，那天跟司董谈笑风生的，看到我就紧张了？啊，不是的，我那天的确不知道那位就是司董。没事，我家那位就是那个样子，喜欢故弄玄虚。<笑>对了。我听人事部人说，你是单亲家庭。嗯，是我妈一个人把我带大的，那一定很辛苦了。她的确为我付出了很多，所以，我一定要用自己的努力让她过上更好的生活。真是懂事，这年头，又懂事又能干又乖巧女孩，真是不多了。张总过奖了。真羡慕你们，我们有什么可羡慕的？我和司总的关系你应该知道吧？呃，不是很清楚。啊，告诉你，我就是个后妈，这也没什么好说不出口的。所谓后妈难当，我对建宇呢，一直都是视如己出。可是他却偏偏对我敌视。就拿天都这个事情来说，我是有心要帮着他，可他总是防着我。哦，我明白了。嗯，张总，您是要跟我说什么吗？你是一个聪明的女孩，你一定能够了解我的苦心。你以后呢，能够把项目的一些情况。私底下跟我交流一下，这样我好帮建宇把个关。您的意思是，让我把项目的情况汇报给您？都说了你是个聪明的女孩，当然这中间不会让你白白付出。等项目结束后，我会提拔你做法务部的主管。谢谢您的邀请，看来这餐饭我不能吃了。你这是什么意思？如果您和司总有什么误会的话，我觉得你们应该当面的解决清楚。如果让我这个小职员插进来，我办不到。如果您没有别的事情的话，那我先去上班了。嗯。
มาไปแล้วล่ะเฮ้ยเรียไปแล้วล่ะเราอาร์ซี่ชั่วโมงไหนจัดเรื่องนี้ให้ดีที่สุดยูจิเซียนจะเล่าอะไรเล่าได้ทุกข์ใจเจ้าชันลิงลิงจะไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ต้องไปที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่หรือที่น
一泽，你都看了十分钟了，能不能提点意见？对呀、啊，都那么熟了，有什么问题直接说吧。不是，这是副总，副总，严师傅好像要调林云去总经理办公室。怎么，总经理办公室你都不想进？宋总监，天都项目的工作我还没有完成呢。你就要接一下，张总亲自点的名，要你进总经理办公室。张总？那他有没有问过司总和副总？他们毕竟是我的直管领导啊。这个我会去说，你赶紧把手上的工作交接一下，然后去总经理办公室。可是，陈凌云，有多少人想进总经理办公室都进不了，你怎么一直拖拖拉拉的？因为我不同意，司总、副总，您怎么来了？怎么了？你要调走我的人，我还不能过来问一下吗？不是，没有这个意思啊，司总、副总，我闭嘴！不是让你去档案室了吗？去。哦。不是，司总、副总，你不要这样看着我，张总压下来，我也没有办法。哎，别去了，我去找张总。我陪你一起去，不用了。你去固定好收场，行了。副总，副总，您先别进去，我先进去汇报一下。副总，张总，副总非要进来，我拦不住。没关系，你先下去吧。嗯。一泽，你平常这么严谨的人，怎么今天冒冒失失的？张总。为什么调走陈凌云？哦，原来是为了他的事。啊。这是司董的决定。司董？嗯，哦，是这样的。那司董呢？他很看好陈凌云的潜力。前两天呢，他跟我说要把他调到我这儿来，想让我亲自带带他。张总，陈凌云他不能走。没那么严重吧？一个普通员工而已，是这样的，他参与我们这个项目已经很深了。你现在说把他调走，一时半会我上哪去找人来代替他呀？那我没办法，这是司董决定的。好，这样事情我去找司董谈谈。哎，等一等，一泽，你要跟司董说陈丽云的事、啊？当初是他让我把人招来的。那人必须留下来，真的没关系，我就跟他说了这些。哎，等一下，嗯，这个不行，绝对不能让司小汉过多的注意陈云。他为什么这么强烈的抗拒？难道他喜欢陈凌云，不让我把他从身边调走？一定是这样的。不然说不通。张总，还有事吗？一泽，其实不是司董的主意，是我吩咐下去的。那张总，那劳烦你能不能高抬贵手，让我把人留下来呢？那，你知不知道我为什么要把他留在我这儿？为什么？我想赶走他，赶走他，为什么？哼，不会错的，他一定是喜欢上了陈云。陈月啊，陈月，没想到你的本事都给你女儿继承了。这，其实我也是为他好，因为，哎，这这话你不能跟别人说。那个，司董，看上他了。司董，这不可能吧？啊，这有什么不可能？这司董喜欢上个年轻漂亮的女员工，这有什么好奇怪的？要不然他怎么让你破格录取他呀？我呢，想把他留在我身边，那是因为我可以找个好理由辞退他呀。这这样对他也好，不是吗？一泽啊，那个你放心。我是绝对不会让司董和林云在一起的，但如果你是真的喜欢他，你也是为他着想嘛，对不对？啊，要不你去劝劝他，让他离开
，钱不是问题。原来他误会我喜欢陈凌云了。不对，陈凌云怎么会有魅力迷倒四懂呢？张黎黎的话不能全信，他肯定另有阴谋。张总，这样子的话，陈凌云更需要留在我身边。可是万一不用担心，你刚说的这些，我是不会让它发生的。好吧，就让他继续留在你的项目里。不过如果他再犯什么错的话，我可是会严厉处理的。这个我会好好提醒他。谢谢你，江总，我先走了。嗯，不客气。你吃饭了吗，妈？嗯。哎呀，今天到底怎么了？哎，就有点心事。好了好了，我去做饭给你吃啊。不用了。柔柔，最近啊，我一直工作都挺忙的，没时间陪你。哎呀，我哪需要你陪呀、啊？倒是你，你上班这么忙。哎呀，其实啊，我也怕你累坏了。好了好了，别按了，来坐下休息。哎呀，没事儿。哦，对了妈，韩启明要是来咱们家，你可千万别理他，直接赶他走。他那么欺负你，我怎么可能会让他进门呢、啊？你怎么忽然间讲起他了？哎呀，他这个人呢，实在是太无聊了。他竟然在我面前说曲恒的坏话，真是气死我了！哎呀，你看是不是啊？当初我叫你别跟他在一起，要是啊，你跟那曲恒在一起，你现在可好了？妈，好了，不提他了。那你说我最近是不是犯小人了？先是一个韩启明，现在又来一个傅艺泽，真是倒了八辈子倒霉。傅艺泽啊，哦，就你经常跟我说的那个副总啊。对呀、啊，我经常替他，嗯，好像次数还不少哎。不过我看这个副总，他好像对你挺不错。你，你别在背后说他不好。啊、什么不错呀？他明摆着就是借着锻炼我的借口，在那公报私仇。还是司总好啊！你是说，你说那个送你回来的那个？对啊，怎么了？啊，没什么，没什么。嗯，林雨啊，妈想跟你商量一下。妈觉得那个司总挺好的。你改天约他到家里来，妈请他吃个饭，也好感谢他一下。好呀，他还说了，说有空的话来家里拜访您，吃您做的面呢。真的吗？什么时候啊？我刚才下班的时候，他还在公司呢，现在应该还在加班吧？这样吧，我打个电话问他一下，要不要过来吃面？好啊，好啊。喂，司总。嗯，我是凌云。你还在加班吗？嗯，那您吃饭了吗？啊，您今天有空来我家吃面吗？啊，好，那我们等您。怎么说？他说一会儿就来。啊，那太好了。啊，我我赶紧去看看，看看有没有什么好菜啊。妈呢？我妈在厨房准备接待贵客呢。贵客？嘿，什么贵客？我领导。哎，林雨啊，嗯，我看这块牛肉啊有点老了，不新鲜，你到超市去买一块回来啊，快去。哎，明阳、啊，你来的正好，快去把你上好的茶叶拿过来。哎呀，林云的领导来了，必须是好茶叶，我这就去拿啊、嗯。徐叔叔，不用最好。
么麻烦，跟平常一样就行了。叫你去买，你就赶紧去买嘛，去去去，快！哎呀，去！我生日你都没这么上心呢。行了行了，去拿钱包，多带点啊，多买几块啊。怎么了？有事吗？啊，你要的您的答案我拿来了。这个答案先放我这儿吧，我打算项目结束以后给凌云升职。是啊，凌云虽然只是个应届毕业生，但是工作能力是真的没话说，解决了不少棘手的问题。思总，思总，你怎么了？没事。那个，先放你这儿吧，明天再说。都这么晚了，咱们还没来啊？兴许他工作忙吧，要不我把这饭菜再拿去热一热。哎，不用了，我打个电话问问他吧。嗯。你好，您所拨打的电话已关机。关机了。没关系，我们再等等吧。哎，再等等。嗯。为什么不离开这座城市？如果没离开，为什么不来找我？我要去问他，他是谁？是他们的孩子，我妈是为了他和那个男人才抛弃我。妈妈对你好吗？当然好了，谁的妈妈对自己的孩子不好啊？这是天性。你怎么这么晚才回来？妈都不敢关门。对不起，妈，下回不敢了。<笑>凭什么？我也是你的孩子，凭什么抛弃我？也许他今天不会来了吧？这样吧，我明天去问问他，应该是有什么事情耽搁了。哎，算了，也许真的工作忙吧。哎，可惜了这一桌菜、啊。明阳，嗯，要不你去把曲恒叫过来一块吃吧？曲恒，嗯，啊，他今天啊有饭局。饭局哪吃得饱啊？嗯
你让他吃完了再过来舔两口啊。好。我一个人在这喝酒呢，我打你手机，别人接，所以我猜你肯定在这儿。怎么了？哭了？哎呀，来了就别走了，陪我喝几杯。当然啦，来。我的文件呢？我的东西呢？嗯，你是？你好，我是法务部转过来的，参加天通项目的特助，我叫小丽，你是？你是法务特助？是的，早上接到通知，要我立刻赶过来。哎、你干嘛？什么叫我干嘛？我想问你干嘛才对。不是，你没事的话，你先出去。有事你赶紧说啊！我的办公桌是你让人清的吧？新来的法务特助是你叫来的吧？你说什么呀？你少装了！哎，我就不明白了。当初我要辞职你不让，现在你又在背后耍花招，你什么意思呀？哦，合着昨天晚上那顿饭是鸿门宴是吧？我没明白你的意思是吗？不是说真的，我真没听明白你说的是什么意思。你能不能好好的再说一遍？你不知道，我是该知道什么吗？我的办公桌让人给清了，新来的法务特助要顶替我的工作，现在没有工作要做了，你还要装作不知道？行，我立马就走。哎，站住！我是真的，真的是不知道。那这样吧，你今天倒是。回家好好的休息一天，我去调查怎么回事，然后再告诉你啊。你真的不知道？我真的不知道。要是我知道，我我还跟你在这讲那么废话干嘛呢？勉强相信你一次建宇，你在办公室吧。所以说，这一切都是你做的。小张那个人我观察过了，半年前进的集团，我觉得值得信任。我不是跟你说这个问题，我说的是凌云的问题。凌云，凌云，凌云，你现在张口闭口就是凌云。我想问问你，到底是凌云重要，还是我这个兄弟重要？我不是这个意思，啊，我只是想知道为什么你一直要针对他，到底是什么原因？我跟你说过了，我有我自己的原因。我现在必须知道。你不说的话，我是不会让他离开。你想知道什么？好
我告诉你，程琳宇是我的亲妹。你说什么？你说，你说她是你的亲妹妹？她就是那个抛弃了我二十多年的妈妈，和别人生下的同母异父的妹妹。你说的这些都是真的吗？所以你明白了吗同学，请问你刚刚有没有看到过这个人啊？不好意思，没见过。谢谢。啊。小姐，我看你这么着急，这个人是谁啊？他是我男朋友，我怀疑他劈腿了，过来抓现行的。我跟启明早就好了。你们分手吧，韩金明，是这样吗？我，凌云，对不起，小姐，遇到这样的人，直接放手就好了。我受不了了，我要让他们好看。我跟你说。我加了那个女人的朋友圈，刚刚我看了她，她在晒逛这条街。如果我没有跟错的话，我就一定能抓到他们，就一定能抓到他们。还跟我说要开会，你们俩给我站住！你怎么在这儿？你不是说你开会吗？你就跟他一起开会去了吗？你个骗子！你给我解释清楚啊！解释什么？你解释你怎么？你跟我在一起，在一起啊！你不说了？啊！谁呢你？啊！住手！你自己出轨了，还打你女朋友，你是不是男人啊？你谁啊？关你什么事啊？老公。这一定是他找的帮手，老郭，你两个狗男女，你当初答应我什么？答应你什么了？也不看看你长什么样子，长成你这个样子的，你想跟我老公在一起？你要不要脸，天天缠着他？你才长什么样子？你个丑八怪，丑不要脸的你！行了，别打了。是谁呀？滚！来干什么？老公，咱走。你们给我等着。走。思董，谢谢你啊。你还好吧？没事。分手，我们分手。你也别太难过了，这样的男人不值得。女人，别让自己活得这么卑微。谢谢你，思董，你真是个好姑娘啊。哎，对了
。现在不正是上班的时间吗？你怎么到这儿来？哦，我今天休假。哦。哎，你现在要是没有什么事的话，陪我走走，咱们俩聊聊。好啊。你们两个回车里等我啊。司董，哎，今天又不上班，叫什么司董啊？啊？叫司伯伯就行了。好，司伯伯，咱们走了这么长一段路了，你累不累？我有那么老吗？哎，是不是你累了？我才没有呢！你要是不累的话，要不咱们快走一段吧？那咱俩比比。比就比，谁比谁啊？等啊！哼，别着急啊！好，来，一、二、三，冲！<笑>哎哎哎，这这这边这边，这跑！哎哎，你没事吧？啊！哎，是这样，你看你今天穿上高跟鞋，别说你师伯伯欺负你啊啊！对啊，不公平。要不这样，回镜总吧？会啊，咱俩比镜总。行，来不来？好，再来过啊！来，一、二、三，走！没事吧？真的没事吗？吓死我了！没事。司总，哦，喝点水。回来了，谢谢啊。哎，你也坐啊，啊，坐下歇会儿啊。司董，你现在觉得好多了吗？要不要去医院检查一下？啊、没事儿，最近啊，我也不知道是怎么回事啊，走急了，老是气喘，没事，放心吧。没事就好。嗯。哎哎哎。嗯。记住了，喝水不能喝的这么急，对身体不好。没事儿，我都已经习惯了。你看啊，我呢，是越看你越觉得亲切。哎，你愿不愿意调到董事长办公室来啊？给我当个助理啊？当您的助理？哎，我看还是算了吧。我陪您聊这一会儿，我肚子里的笑话就被掏空了。我要是当您的助理，我的存货可不够。谁谁说了给董事长当助理就得天天给我说笑话呀？啊？不过也是啊。你呢？要是在天都项目里呢，天天干的都是实事，要到我身边呢，你可能就会闲下来了。怎么会啊？您可是集团总裁，哪件事情不重要啊？我当您的助理，怎么可能闲下来呢？再重要的事情也没有身体重要啊！你看，你还年轻，记住了，干任何工作都要量力而行，身体才是本钱呐！啊！嗯。司董，您真的没事吗？没事儿。哎呀，最近啊，也不知道是怎么了，老觉得胸闷气短，浑身乏力，还浑身酸疼。您浑身酸疼啊？嗯。要不这样吧，我帮您按一按。以前我妈呢也老是头晕、浑身酸疼，我就在外面学了一些按摩的技巧。现在没事的时候，我就帮她按一按。哼哼，你还会这手呢？嗯。就在这儿。那不然呢？空气流通多好呀！行，来，啊，哎呀，来，是这里吗？嗯，哎，两边都疼。好，手重吗？不重不重。哎，你还真行啊！哎，你这一手是不是专门是为了伺候你妈才学的呀？啊，你真是个孝顺闺女啊！哦
，那算什么呀？我妈一个人把我养大，多辛苦呀！我还想着多帮她分担一些，让她享清福呢。哎呀，都说女儿是妈妈的贴心小袄，可惜呀、啊，我只有两个儿子。我要是有个女儿就好喽。那有什么难的？您跟张总这么年轻，再生一个呗。哎，对了。我前两天看到新闻上说，有一个印度的老人七十岁了，还生了一个孩子呢。你看，你净胡说了。我没胡说，真的是看新闻上说的。哎，我要真是有个女儿啊，那也得像你这么好，嗯，那才好呢。哟，行，怎么样？不错，嗯，手法还行吧？怎么样？不错。真的不需要我送你回家吗？不用了，这里经常堵车，我走一小段路就到了。司机师傅，前面左转就行了。这是我的名片，有事给我打电话。好啊，下次请您吃饭。再见。再见。好吧，我马上到。妈，我出去一下。嗯，好，你去忙吧。嗯。妈，我走了。去吧，去吧。说吧，找我什么事？你明天不用回来上班了。什么意思？我代表顶峰接受你的辞职。要是你不愿意的话，没关系，我解雇你。为什么？没有那么多为什么，我也不想给你解释那么多。反正之前我给你找的那些工作，你可以随便挑，我保证没有一份比我们顶峰差。就这样吧。我不要。你这是干嘛呢？你的帮助我不需要，我只想知道为什么。你至少应该告诉我，是谁让我走的吧？是张总吗？是建宇。是司总。为什么？我哪里得罪他了？这是他的问题，跟你没有半点关系。我知道了，明天我会把辞职信发到你邮箱。我先走了。对了，后面的一些提案问题我已经整理出来了，还有资金流的调查，我会整理成一份报告发到你的邮箱。如果你害怕我把资料外泄，我可以跟你签一份保密协议。就这样，再见。等等，怎么了？天都香不是你的心血，你不能就这样离开。反正我会接受你辞职。你到底想怎么样啊？一会儿这样，一会儿那样的。那司总呢？你怎么跟他交代？他那边你就不用管那么多了，反正你就当做这几天你回家好好的休息一下。算了，只是一份工作，我不在意。我在意。之前遇到一些他自己都没办法去解决问题，所以他才要把你赶走。天助强无视你的心血。我会心甘情愿的让他
，就这样没有了吧？你的问题，我保证我是会替你去解决的。可是，别可是了，答应我。剑遇到一些他自己都没办法去解决的问题。思总没办法解决的问题，难道是张黎黎对他做了什么吗请坐吧。哎，哎，你电话里跟我说有重要的事情要跟我谈，到底是什么事啊？哦，其实也不是什么重要的事情，我就是有一些问题没弄明白，我想跟您谈一下关于我在公司的事情。哦，有什么话你就直说吧。哦，是这样的，我。董事长，一会儿你还要吃药，先吃点饭吧。先前的饭你说太油腻了，我又重做了。啊，不用了，我今天什么都不想吃。可是董事长，您一整天都没吃东西了。我今天胃口不好，吃不下啊，你也不用忙了。好吧。董事长，是因为前两天我们跑步，所以……哦，跟那件事情没关系，我可能是。老毛病复发了吧？但是多少也要吃点东西啊，吃了东西才能吃药。哎呀，家里边的菜呢，太油腻了。我现在倒是非常想吃一碗面。想吃面？你喜欢吃什么面啊？一碗很特殊的面。我会做面，要不我帮您做一碗吧。你还会做面，啊？我还真没看出来。哎，你会做什么面呢？是我们家祖传的手擀面，我们家的浇头和别家不一样。我保证，你要是吃过之后，天天都想吃。嗯，好啊，我今天还真要尝尝你的手艺。好，那我去给您做去。
，怎么样啊？是不喜欢吗？不喜欢就别勉强吃了。哦，啊，不是。哎，你刚才说这是祖传的手擀面，嗯，那这浇头是？是我妈发明的，我妈自己开了个面馆，她教我的。你妈妈？哎，那你爸爸是干什么的？我没有爸爸。哦，对不起。那，你这成亲是、啊？我是跟我妈姓的。怎么了？哦哦，没什么。那你喜欢吃吗？给个评价呗。啊，做的非常好。<笑>那你就多吃点。好，我吃。嗯。哎呀，董事长，你终于吃了，太好了，小姑娘。董事长喜欢吃你做的面，以后你就来司董家做事好了。哎呀，乐于啊。你胡说什么呢？他可是我们顶峰的重要干部，怎么能成天到我们家来做面条呢？<笑>这样啊，我不知道，对不起啊。谁是重要干部？张总，平时我们家里没有什么客人，今天突然来了一个小贵客，你就这样跑来呀、啊？呃，我太太。董事长今天一天都没胃口，还好这位小姐来了，给董事长做了面，董事长这才吃了。哎呀，你想要吃你就跟我说一声吧，打个电话给我，我马上回来给你做。嗯，对了，今天我找了医生问过，他说、啊、这件事情啊，咱们晚些时候再说啊。嗯，哦，那你们聊吧，我先回去了。你不是说有什么重要的事情要跟我谈吗？啊、哦。也没什么大事儿，这样你先好好休息，改天再说吧。嗯，好吧。那我先走了。送你。啊，好。不是啊，这面好吃，你就多吃点，锅里还有呢。张总，不用送了。董事长的家不是小员工可以随便来的，希望下不为例。我其实不用再解释了，以后做事之前先想想自己的身份。请吧。再见。